ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰੈਡੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ Google ਤੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈੱਕ ਲਿਸਟ ਕਿਉਂਕਿ Google ਤੇ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈੱਕ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ Facebook ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ Facebook ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਔਰ ਫੋਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ अगर ਤੁਸੀਂ कोई इंडस्ट्री चला रहे हो, अगर ਤੁਸੀਂ कोई ਆਫਿਸ अपना चला रहे हो, ਤੁਸੀਂ दो या ਤਿੰਨ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਸਕੇਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਫਰਮ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫਰਮਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਐਮਐਸਐਮਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਫਰਮ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਐਲਐਲਪੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵਨ ਪਰਸਨ ਕੰਪਨੀ ਓਪੀਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫੀਸਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੂਫ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਸੈਕਿੰਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟਸ ਔਰ ਜੀਐਸਟੀ
ਇੱਕ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਯੈਸ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮ ਹੈ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਗਰ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦੋਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮ ਪੁਰਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸੋਲਿਡ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਨੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲੀਆਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਹੋਗੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਰਿਟਰਨਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਨਾ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਖਾਸ ਕਰ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਾਸਟ 6 ਮੰਥ ਦੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਲੱਸ ਉਹਦਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਰਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਐਨੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰਮ ਦੀ ਆਊਟਸਾਈਡ ਇਨਸਾਈਡ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿਕਚਰਸ ਵੀ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਕੀ ਉੱਥੇ ਵਰਕਰਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਉਸ ਪਿਕਚਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਪ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਵੀ ਵਰਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏਗੇ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਬਿਓਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ਾਪ ਐਕਟ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੋਰ ਕਾਪੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ ਦੋ ਹੈ ਤਿੰਨ ਹੈ ਚਾਰ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਵੱਲੋਂ ਐਨਓਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਥਰਾਈਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਚੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚੱਲੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਓਸੀ ਪਾਰਟਨਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਣੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਥਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਫਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਔਰ ਅਗਰ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਫਰਮ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ
ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਅਗਰ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਚ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੋ ਬਾਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੁਣ ਐਸੈਟਸ ਦੀ ਐਸੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਸੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬਾਈਕ ਹੈ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਡ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗੋਲਡ ਦੀ ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਰ ਬਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪਲੱਸ ਉਹਦੀ ਆਰਸੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਘਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਘਰ ਤਿੰਨ ਘਰ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟਸ ਲਏ ਹੋਏ ਆ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਬਾਈ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਇਹ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟਸ origignal ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਵਾਲੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟਰੈਵਲ ਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਾਈਲ ਬੈਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਸੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੋਈ ਹਿਡਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਈਟ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਈਲ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਕਲਿੱਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਾਈਟ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੇਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਰਿਟਰਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸਟ 3 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿਦ ਕੰਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਅਟੈਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਸਿਸ ਰਿਟਰਨਸ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਟਰਨਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਦ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਦੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਐਨਓਸੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸ ਦੀਆਂ ਲੇਟੈਸਟ ਰਿਸਿਪਟਸ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਐਨਓਸੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਲਗਾਣਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਲਈ ਸੋ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਪ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ YouTube ਤੇ ਦੇਖ ਰ